dice que él es correcto, ¿verdad? Atención, él correcto. familia. De último pagar? momento, algunos detalles exclusivos sobre este caso del abogado Cecilio Guzmán allá en Santiago, que esta mañana, eso de las 7 de la mañana, en los cerros de, Buga, de, 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 de Gurabo, ¿no? saliendo de su casa para botar la basura, fueron dos jóvenes, mandado, mandado dos personas en una motocicleta y le emprendieron allá, ustedes saben, y le quitaron la vida a este abogado eh, que manejaba casos muy controversiales. Vamos a revelar también de que hace 15 años a ese abogado, Cecilio Guzmán, le incendiaron la casa con la familia dentro y se salvaron a Chile. Aún así, ese abogado era tan valiente que dice el comunicador Jaime Tomás, con una exclusiva, algunas exclusivas que tenemos aquí, que a veces andaba, llegaba a la corte hasta en motoconcho, porque decía que a través de un motoconcho de eso él podía llegar mucho más rápido. Y mucho de todo lo que se conoce ahora es especulaciones. También vamos a escuchar a la descripción que da de este abogado, el señor Félix Porte. Así que vamos a empezar con esta, esta llamada que hizo el comunicador Jaime Tomás desde Santiago al sol de la mañana y vamos a proseguir con Félix Porte ¿no? para ver si logramos conectar algunas ideas con este caso. De entrada, yo le puedo decir que eso no es delincuencia común y corriente. Eh, y en esta calle donde sucedió, eh, sucedió este hecho, prácticamente hay cámaras en todos los lados. Eh, yo creo que hay que buscar la manera de descubrir quién cometió este hecho para que no se vaya proliferando de que el ejercicio de un derecho... Uno no lo puede ejercer con miedo a que vayan a quitarle la vida a uno. Escribirla con eso pues era eh, demoledor. Era un, un hombre de una vida muy sencilla, muy austera, que incluso se transportaba en una motocicleta. Pues, a tener ¿En una motocicleta, grupos. Jaime? De, de vez en cuando, sí, él andaba en una motocicleta. Oye, esa vaina, ¿eh? oye, Julio, te que no Porque está llegaba más rápido a los lugares, a él le gustaba. Hace wow. dos semanas que yo... Yo me reuní con él porque teníamos cierta relación y él me decía a mí que él no tenía enemigos, o sea que yo le, le riposté diciendo que todos teníamos enemigos. Espérate, y Jaime acaba de dar un perfil de él, sí. que de allá de Santiago, que sí. lo conoce y está diciendo que es un tipo correcto, que hasta en motocicleta no andaba. Jaime, Jaime, tú dices que él es correcto, ¿verdad? Que él era correcto. Él logró embargar y luego subastar una propiedad valorada en más de mil millones de pesos. ¿Tú conoces ese caso? No, no lo conozco, no. Sí. Eh, eh, eh. Oí hablar algo, pero no tengo la certeza de que fue así. Sí, defendió a gente que se merecía la defensa y a otros que no se la merecían. Y ganó casos que otros no hubiesen ganado y tenía sus enemigos, aunque él creía que no. Evidentemente que lo tenía, puesto que alguien lo... Creo que todavía, dicho sea de paso, es muy temprano para... Crear conjetura de que de cuál caso de todos lo que ha tratado puede esconderse la logística, no eh, es responsable intelectual. Pues ustedes saben que siempre en estos casos siempre hay un autor intelectual que contrata a esos a esas personas que se dedican a eso y, y estudian, estudian al personaje su cotidianidad, de ese que se levanta, qué hace, qué día lo hace, a qué hora sale de su casa. Y va con esa actitud y hacen eso. Pap, lo que pasó ahí. Se dedicaba mucho a los casos que tenían que ver, casos civiles, ¿no? casos que tenían que ver con demanda y eso, dicho sea de paso, se habla de que en un momento determinado logró conseguir una autorización de un juez para un embargo de una propiedad valorada en más de mil millones de pesos, la cual aparentemente fue subastada. Pueden ser, hay muchos casos, muchos casos. Eh, imagínense, hace 15 años trataron, imagínense, cuando se llega al extremo así de mandar a quemarle la casa con toda las, la familia adentro, sin importar que gente inocente estén pagando, es porque hay personas que se han... Sal, que se han sentido muy aludida, ¿no? De todo esto. Vamos a seguir escuchando opiniones, ¿no? 
para seguirla compartiendo con ustedes aquí en este reporte especial que estamos haciendo en nuestra página. Yo llegué a referirle a él varios casos porque es una persona muy querida, muy respetada entre nosotros los abogados y imagínate, queremos expresarles eh, nuestro, nuestra condolencia a sus familiares. ¿Qué edad tenía él, Félix? Él debía tener ya más de 50 años, ¿verdad? Pero es un abogado consagrado, es un abogado que usted no lo iba a encontrar en discoteca. Este hombre estaba, era básicamente 24 horas al día en su oficina. Un hombre totalmente que no andaba en canes raro ni, ni tenía juntas raras. Era en su familia, su oficina el día entero y, y básicamente en el Palacio de... Que como te dije, cuando yo estudiaba Derecho, yo llegaba y yo llegué a ir a la biblioteca de él, que él tenía en, en Villa Olga, o sea, una oficina de lujo. Y yo llegué a ir a consultarlo a él, a consultar su biblioteca, llegué a reunirme con sus abogados. Te digo que es una... Hasta el momento, muchas de las personas que lo describen, compañero, ¿no? Eh, lo describen como una persona incansable, ¿no? Como un trabajador incansable. Eh, un, un abogado muy con mucha gallardía ¿no? una persona que no le temía ningún caso y que los casos lo tomaba y, y en la mayoría lo, lo, lo ganaba buscaba la manera de que su cliente saliera beneficiado y, y qué sé yo cuando se toman esos casos así tan controversiales tan sonoros y que, que envuelven esos eso casos así de herencia, de demandas, de esto, de tierra, casos civiles, esos casos muchas veces traen como consecuencia ciertas represalias, ¿no? Vamos a ver qué dicen las autoridades en las próximas horas sobre este caso de Cecilio Guzmán, el abogado Cecilio Guzmán allá en Los Cerros, de Gurabo, Santiago de los Caballeros. Gracias a la gente de RCC Miria. Sol de la mañana. Vamos a continuar aquí siempre a un solo clic de distancia tratando de caminar al compás de la información sin importar el lugar donde estemos. Aquí estamos en Metaverso, estamos en Facebook, estamos siempre caminando al compás de lo que está sonando en los medios digitales, en las redes sociales. Una propiedad valorada en más de mil millones de pesos. ¿Tú conoces ese caso? No, no lo conozco.